जय नित भक्त वृंदर संगे गौर नित संकर्तने मेते आ एक दिन पूर्ण रसे ईश्वर आवेशे महाप्रभु श्रीबास पंडित भाई रामाई पंडित के आदेश करल तुम्हें अद्वैतर बाड़ी गए प्रकाशर कथा जानाओ जेजे विस्तर आराधना करंदन करवास कर प्रकाशित होती गए बोल तार प्रकाश घटे प्रेम भक्ति बिलिए देवर अवतीर्ण नित्यानंद विषय तुम्हें जाछू देखले सब ही निर्जने जान जान सत्तर पूजार सामग्री नहीं सस्त्री एखने चले आसें रामाई पंडित तक ही श्रीहर नाम स्मरण कर प्रभुर आज्ञा शिरधार्य कर चलल रामाई पथ भलो जाने ना तबु चैतन्य आज्ञा पे आनंदे विहवाल हो जथास्थान एस हाजिर हलन रामाई पंडित अद्वैत आचार्य के प्रणाम कर आनंदे मुखे को कथा आसा भक्ति प्रभाव अद्वैत आचार्य सब ही जान आगे थकते ही जान प्रभुर आज्ञा एस तीन रामाई के देखे बोलें कि कि प्रभु हाँ के बुझी नीते पाठिए रामाई पंडित हाथ जोर तुम तो सब ही जान एवर ताड़ी चल अद्वैत आचार्य आनंदे आठखाना हो किन्तु तर चरित्र बोझा बड़ई कठिन जेने नाना रकम प्रश्न करुषर घरे भगवान आसबे कौन शास्त्रे बोले नदिया भगवान अवतीर्ण हबें तुम्हार दादा श्रीबास ज्ञान वैराग्य आध्यात्म विद्या सम्पर् सब ही जान संगे चाल रामाई पंडित अद्वैत आचार्य स्वभाव भलोई जान तीन मुखे को कथा बोलें ना केवल मने मने हासलें सत्य अद्वैत आचार्य चरित्र रहस्य बड़ई गभर अभक्त पक्षे ता बोझा कख सम्भव नये साधन भक्त जोरे क्यों क्यों मात्र बुझते पर रामाई पंडित के बोल क्यों हटात एस तई बोल रामाई पंडित बुझते पर प्रेमेशे अद्वैत एन शांत चित्त तीन केंदे बोलें जार जन्े तुम बहु आराधना करेदे उपवास करोमार कारण प्रकाशित होक्ति दान करते तुम्हारे हुकुम सब व्यवस्था करवार प्रभु आदेश कर पूजा द्रव्यदी जथा अन्न जल वस्त्र दीप तम्बुल और आसनदि नहीं सस्त्रीक चल एचड़ा तुम्हार जीवन प्रभुर द्वित देह श्री नित्यानंद तुम तो विषय सब ही जान हमी बोल जदि भाग्य था तब तुम्हारे तीन जन के एक संगे सबा देखते पा रामाई पंडित का सब शुने अद्वैत प्रभु बाहु तुले कादे लागल केंदे आनंदे मूर्छित हो पड़ल भक्तगण देखे विस्त हलन एकटू पर बाज्यज्ञान पे हूंकार कर उठल हाँ प्रभु के बैकुंठ झेड़े कथा आटीते गड़ा गड़ी दिए कादे लागल अद्वैत गृहिणी पतिव्रता जगदमता सीतादेवी प्रभुर प्रकाशर कथा शुने आनंदे कादे लागल अद्वैत आचार्य पुत्र अच्युतानंद 
সামান্য বালক সেও কেবলই কাঁদছে মাতা পুত্র ভক্তবৃন্দ সকলেই কাঁদছেন কে কোথায় কাঁদছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই অদ্বৈতের সংসার কৃষ্ণ প্রেমময় হয়ে গেল অদ্বৈত প্রভু স্থির হতে চাইলেও হতে পাচ্ছেন না শরীর কেবলই ভাবাবেশে দুলে দুলে উঠছে তিনি আবার রামাইকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু আমাকে কি করতে বলেছেন রামাই জানালেন তাড়াতাড়ি করে যেতে বলেছেন অদ্বৈত বললেন যদি তিনি ঐশ্বর্য প্রকাশ করে আমাকে দেখান আর আমার মাথায় শ্রীচরণ তুলে দেন তবে আমার বিশ্বাস হবে এবং তবেই বুঝতে পারব যে তিনিই আমার প্রাণনাথ সত্য 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 এই তিন সত্য করে তোমাকে বললাম রামাই পণ্ডিত তখন বললেন আমি আর এসব বিষয়ে কি বলতে পারি যদি ভাগ্যে থাকে তবে শুধুমাত্র দর্শন করতে পারব অদ্বৈত আচার্য রামাই পণ্ডিতের কথায় খুশি হয়ে শুভ যাত্রার উদ্বেগ করতে লাগলেন গৃহিণীকে বললেন পূজার সামগ্রী নিয়ে শীঘ্র চল প্রতিব্রতা সীতা দেবীও চৈতন্য তত্ত্ব বিলক্ষণ জানেন তিনি পূজার সামগ্রী গন্ধ মাল্য ধূপ বস্ত্র ক্ষীর দধি নবনী কর্পূর তাম্বুল ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস নিয়ে চললেন অদ্বৈত প্রভু সস্ত্রিক যাত্রা করেও রামাই পণ্ডিতকে কিছু দূর গিয়ে বললেন তুমি বলবে আচার্য এলেন না দেখি তখন প্রভু আমার সম্পর্কে কি বলেন আমি নন্দন আচার্যের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকব ক্ষণ তুমি গিয়ে তাকে বলবে যে কিছুতেই অদ্বৈত আচার্য এলেন না প্রভু বিশ্বম্ভর সকলের চিত্তেই অবস্থান করেন তাই তিনি অদ্বৈতের ইচ্ছার কথাও জানতে পেরেছেন প্রভু আচার্যের আগমনের সংবাদ নিজ মনে জেনে শিবা সঙ্গনে চললেন চৈতন্যদেবের সকল ভক্তই তখন প্রভুর ইচ্ছায় সেখানে উপস্থিত আছেন সকলেই বুঝতে পেরেছেন প্রভু বিশেষভাবে আবিষ্ট আছেন তাই সকলে ভয়ে ভয়ে রয়েছেন প্রভু বিষ্ণু খট্টায় উঠে বসে হুংকার করে বারে বারে বলছেন নাড়া এসেছে কিন্তু নাড়া আমার ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করতে চাইছে শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝে তার মাথার উপরে ছাতা ধরলেন গদাধর তাম্বুল কর্পূর দিচ্ছেন প্রভু যাতে প্রীত হন সেইভাবেই সকলে স্তব স্তুতি করছেন এই সময়ে রামাই পণ্ডিত সেখানে এসে উপস্থিত তখন তাকে প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য নারা তোমাকে পাঠিয়েছে না নবদ্বীপেই নন্দনাচার্যের ঘরে সে লুকিয়ে আছে কিন্তু আমি খুশি হয়ে নিজে মুখেই বলছি তুমি আবার শীঘ্র গিয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো রামাই পণ্ডিত খুশি মনে আবার চললেন তিনি নন্দনাচার্যের গৃহে শীঘ্র গিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে সব খুলে বললেন সব শুনে অদ্বৈত আচার্য আনন্দে ভেসে চলেছেন তিনি প্রভুর কাছে আবিষ্ট চিত্তে ছুটে চললেন দূর থেকে প্রভুকে দর্শন করে দণ্ডবধ করতে করতে তিনি সস্ত্রিক চললেন শ্রী অদ্বৈত আচার্য নির্ভয় পদে প্রভুর সামনে এলেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ প্রভুর এমন অপরূপ বেশ কখনো দেখেনি কোটি কন্দর্পের লাবণ্যের চেয়েও তার জ্যোতির্ময় স্বর্ণ সুন্দর দেহ কোটি কোটি চন্দ্রের চেয়েও প্রসন্ন বদন প্রভুর প্রচুর সদয় অদ্বৈতের প্রতি 
गणक स्तम्भे चे सुगल दुबाहूते दिव्य अलंकार खचित बक्षे श्रीवत्स कौस्तव महामणि मकर कुंडल बैजंती माला तार तेजे अंत नहीं जान कटी सूर्य दीप्ति पा पदपद्दे लक्ष्मी देवी एवं शिरे छत्र धारण कर अनंत देव पायर नखेर संगे मनिर को पार्थक्य करा जा त्रिभंग हासते हासते बाशी बजा प्रभुर अलंकार तर भक्तवृंद सकल के केवल ज्योतिर्मय रूपे देखा जा ब्रह्मा देवगण एवं नारद सुग मणिगण सकले महाभये तर स्तव स्तुति कर मकर बाहन रथे को एक दिव्यांगना गंगार मत ताके प्रणाम कर सहस्र बदन अनंत देव प्रणाम कर चारिदी के ज्योतिर्मय देवगण रेन अद्वैत आचार्य प्रभुर पायर दिखे तक देखें हजार हजार देवता कृष्ण नाम अद्वैत आचार्य विभिन्न समय जे सब देवगण के ध्यान करा सबा पदतले आश्रय बड़ई अद्भुत व्यापार देखे अद्वैत आचार्य ताड़ाड़ी प्रणाम ना कर उठे पड़ल देखल सप्त फनाधर महानागण फना तुले ऊर्धबाहुर मत स्तप कर आकाशे गजहंस अश्वरूप बहु दिव्य रथे पथ आटके रेखे कोटी कोटी नाग पत्नी सजल नयने श्रीकृष्ण बोले स्तुति कर आकाशे मटीते अंतरिक्षे कौ एक जगह नहीं महाप्रभुर महा ऐश्वर्य देखे पति पत्नी दूजे ही निश्चुप अवस्था परम सदय प्रभु विश्वम्भर अद्वैतर दिखे तक तुम्हें बहु आराधना करोमार संकल्पर जन्ई अवतीर्ण क्षीर सागरे तुमार ही प्रेम हंकारे निद्रा भंग हो जीवगण दुखे कतर हो तुम जीवोधर एने जत परिकरगण के चारिदी के देख तुम्हार कारण सकल के जन्मग्रहण करते सकल विष्णु भक्तगण के ब्रह्मा प्रमुख देवगण दर्शन करते चान आज तुम्हार उपलक्षे तर के सकले देखते पा प्रभुर कथा शुने अद्वैत आचार्य हाथ तुले स्वामी स्त्रीते मिले आनंद अश्रु विसर्जन करते लगल आज हमार जीवन सुप्रभात सब आकांक्षा आज पूर्ण हल तुम श्रीचरण जुगल सक्षाते देखते पे आज हमार जन्म सार्थक जीवन सफल हल वेद जाके वर्णना करें किंतु देखा जाए ना से तुम्हें सकल सामने देखा दिले हमार कि क्षमता नहीं सब ही तुम दया तुम छाड़ा जीव के आर के उधार कर कथा बोलते बोलते अद्वैत जान प्रेमे भेसे चले प्रभु आदेश करल पूजार आयोजन कर प्रभुर आज्ञा पे परमानंदे श्रीचरणे पूजा करते लगल श्री अद्वैत सुबासित जले श्री चैतन्य चरण धुईए पर गंधद्रव्य माखिए दिल तुलसी मंजर चंदन माखिए ता दिए चरणे अर्घ दिल गंध पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य पंच उपचारे करलें पूजा तरपर पंच प्रदीप दिए आरती करल चारिदी के जय जय ध्वनि घोषित होते लगल आल्य वस्त्र अलंकार आदि दिए 
ষোড়শ উপচারে শাস্ত্র বিধি অনুসারে তিনি পূজা করে বিষ্ণু পুরাণের একটি শ্লোক পড়ে প্রণাম করলেন নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হৃতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম হিরণ্য কশিপুর আদেশে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে পর্বতের দ্বারা আচ্ছাদিত করলে প্রহ্লাদ ভগবান অচ্যুতের এই স্তব করে বলেছিলেন ব্রহ্মণ্যদেবকে এবং গো ব্রাহ্মণের হিতকারীকে আমার নমস্কার জগতের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দকে পুন পুন নমস্কার তাই এই শ্লোক পড়ে বিশ্বম্ভরের সামনে নমস্কার করে শাস্ত্র বিধিমতে অদ্বৈত আচার্য স্তুতি করতে লাগলেন সর্বপ্রাণেশ্বর বিশ্বম্ভর করুণাসাগর গৌরচন্দ্র ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী মহা অবতারী মহাপ্রভু সিন্ধু সুতা লক্ষ্মী দেবীর চিত্ত বিনোদনকারী শ্রীবৎস কৌস্তবে শোভিত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশক নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাসী অনন্ত শয়ন সর্বজীবের শরণ মহাপ্রভুর জয় হোক তুমি বিষ্ণু কৃষ্ণ নারায়ণ তুমি মৎস্য কুর্ম বরাহ বামন তুমি যুগে যুগে বেদ উদ্ধার কর পালন কর তুমি রাক্ষস কুলের হন্তা এবং জানকী জীবন তুমি শুভ বরদাতা তুমি অহল্লা মোচন তুমি প্রহ্লাদের রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্য কশিপুকে বধ করে নরসিংহ নাম ধারণ করেছ তুমি সর্ববেদ চূড়ামণি দ্বিজরাজ তুমি নীলাচলে সেবা গ্রহণ করে চলেছ বেদ বেদান্ত তোমাকে খুঁজে বেড়ায় আর তুমি নিজে এসে এখানে লুকিয়েছ তুমি আত্মগোপনে বড় পটু ভক্তরাই তোমাকে খুঁজে বার করে সংকীর্তনের মধ্যে তুমি অবতীর্ণ হয়েছ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সেই সমস্ত রূপে তুমি আত্মপ্রকট করে বিরাজিত তোমার চরণদয়ের কৃপায় গৌরী শঙ্কর আকুল এই চরণদয় লক্ষ্মী দেবী নিজ হাতে সেবা করেন এবং শতমুখে এর যশ কীর্তন করেন এই চরণদয় ব্রহ্মা পূজা করেন স্মৃতিশ্রুতি পুরাণ এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এই চরণী বলিরাজার মস্তক ধন্য করেছে এবং সত্য লোক অবধি পৌঁছেছে এই চরণ থেকেই গঙ্গা অবতরণ করেছেন এবং তার মহাবেগ শিব মাথায় ধারণ করেছেন মহাপণ্ডিত অদ্বৈত আচার্যের কাছে কোটি বৃহস্পতির পাণ্ডিত্যও হার মানে তিনি সঠিক চৈতন্য তত্ত্ব জানেন প্রভুর চরণদয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি অশ্রুতে ভেসে গিয়ে শ্রীচরণেই দণ্ডবধ হয়ে পড়লেন সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রী গৌরাঙ্গ তখন অদ্বৈতের মাথায় পা তুলে দিলেন এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে সকলেই হরিধ্বনি করে উঠলেন প্রভুর চরণ শিরে পেয়ে অদ্বৈতের সস্ত্রিক মনোরথ পূর্ণ হল প্রভু অদ্বৈতকে আদেশ করলেন আমার কীর্তন গে নৃত্য কর প্রভুর আজ্ঞাপে অদ্বৈত নানাবিধ ভক্তি লক্ষণে সেখানে নৃত্য করতে লাগলেন অপূর্ব মনোহর কীর্তনের ধ্বনি উঠল গৌরচন্দ্রের সামনে অদ্বৈত নাচছেন বিভিন্ন ভাবের অপরূপ নৃত্য করে সব শেষে শ্রী অদ্বৈত দাস্যভাবে আবিষ্ট হলেন অচিন্ত ভাবের মহিমা বোঝা বড়ই কঠিন তিনি বারে বারে দৌড়ে প্রভুর কাছে যাচ্ছেন আবার কখনো নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে চলেছেন 
নিত্যানন্দ ভুরু নাচিয়ে হাসছেন অদ্বৈত বলছেন নিতাই তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে এতদিনে তোমাকে পাওয়া গেল আর কোথাও যেতে পারবে না এবারে তোমাকে বেঁধেই রেখে দেব নিত্যানন্দ প্রভুকে কখনো বলেন প্রভু আবার কখনো বলেন মাতাল অদ্বৈত আচার্যের কথা শুনে শ্রীমন নিত্যানন্দ হাসছেন অদ্বৈত আচার্যের নৃত্য দেখে বৈষ্ণবগণ আনন্দ সাগরে ভাসছেন প্রভুর আদেশে নৃত্য বন্ধ হল প্রভু নিজের গলার মালা অদ্বৈতকে পরিয়ে দিয়ে বললেন বর প্রার্থনা কর অদ্বৈত কিন্তু চুপ করেই আছেন বিশ্বম্ভর তখন আবার বললেন কি হল বর চাও তখন অদ্বৈত আচার্য বললেন আর কি চাইব যা চেয়েছিলাম সবই পেয়েছি তোমার সামনে নাচলাম পর্যন্ত মনের সব স্বাদই পূর্ণ হয়েছে তোমার অবতার চোখে দেখলাম আমি আর কি চাইব তুমি তো সবই জানো দিব্য দৃষ্টিতে তুমি তো সবই দেখতে পাও প্রভু তখন মাথা নেড়ে বললেন তোমার জন্যেই আমি অবতীর্ণ হলাম এবারে আমি ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করব সারা পৃথিবী আমার যশকীর্তন করবে ব্রহ্মা ভবন আরদাদি যে জন্য তপস্যা করে আমি সেই প্রেমভক্তি নির্বিচারে বিলিয়ে দেব এই তোমাকে বললাম তখন অদ্বৈত আচার্য বললেন স্ত্রী জাতি শুদ্র মূর্খ সকলকেই এই প্রেমভক্তি বিলিয়ে দিও প্রভু অদ্বৈত আচার্যের কথা শুনে প্রভু হুংকার করে বললেন তুমি ঠিকই বলেছ অদ্বৈত আচার্য তোমার কথাই পালিত হবে এই রূপে নবদ্বীপে তিন প্রভু নাম লীলারসে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন একদিন অদ্বৈত আচার্য শ্রীবাসের কাছে মনের একটি অভিলাষ ব্যক্ত করলেন সকলের মধ্যে অদ্বৈতকে শ্রীবাসের কানে কানে কিছু বলতে দেখে মহাপ্রভু হেসে বললেন তোমরা কানে কানে কি পরামর্শ করছ আমি কি শুনতে পারি না শ্রীবাস বললেন আচার্য বলছেন কি তুমি নিত্যানন্দকে যে রূপ দেখিয়েছিলে আচার্য তা না দেখতে পারায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন তখন তুমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলে যে তাকেও একদিন সে রূপ দেখাবে এটা তুমি অনেক দিন আগেই স্বীকার করেও এখনো তাকে দেখাওনি তাতেই শ্রী অদ্বৈত দুঃখিত আছেন আর সেই কথাই আমার কানে কানে বলছেন এতে শ্রী গৌরাঙ্গ উত্তর করলেন এই যে আমাকে দেখছ এটাই আমার প্রকৃত রূপ আর শ্রী অদ্বৈতেরও এটাই প্রিয় রূপ শ্রী অদ্বৈত এতে কিছু বিপদে পড়লেন যদি স্বীকার করেন যে গৌর রূপই তার প্রিয় তবে আর অন্য রূপ দেখা হয় না আবার ভাবছেন যে ওই কথার উপরে যদি আবার অন্য রূপ দেখতে চান তবে গৌর রূপের প্রতি অনাদর করা হয় এই রূপ উভয় সংকটে শ্রী অদ্বৈত কি উত্তর দেবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না এমন সময় শ্রীবাস বললেন প্রভু তুমি যা বলেছ তা একেবারেই ঠিক গৌর রূপের মতো প্রিয় আমাদের আর কোনো রূপই নেই তবে তুমি নিজ মুখে স্বীকার করে এখন যদি কথা না রাখো এই জন্যই শ্রী অদ্বৈত অন্তরে কিছু দুঃখিত হচ্ছেন এতে শ্রী গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বললেন পণ্ডিত কবে কি অবস্থায় আমি আচার্যকে কি বলেছি তা আমার স্মরণ হয় না আবার পণ্ডিত তুমি ভেবে দেখো উন্মাদ অবস্থায় কে না প্রলাব্যকে সে কথা নিয়ে সহজ অবস্থায় তাকে কি প্রেষণ করা কর্তব্য হয় শ্রীবাস তার উত্তরে বললেন 
লোকে উন্মাদগ্রস্ত হয় সে একরূপ ব্যাধি তা দেখলে লোকের ভয় ঘৃণা ও পীড়া হয় আর তোমার উন্মাদ দশা দেখলে লোকের আনন্দ হয় সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়ে যায় অতএব তুমি যা উন্মাদ অবস্থায় প্রলাপ বলো সেই তোমার অন্তরের কথা আর তুমি যা এখন সহজ অবস্থায় বলছ সে সমুদায় তোমার বাধ্য শ্রী গৌরাঙ্গ তখন বললেন পণ্ডিত তোমাকে আমি স্বরূপ কথা বলছি কোন রূপ কি কোনো বৈভব দর্শন করানো আমার ইচ্ছাধীন নয় কি রূপে যে কি হয় তা আমি জানি না অতএব আমি শ্যাম সুন্দর রূপ কি রূপে দেখাব তবে আচার্যের যদি ওই রূপ দেখতে বাসনা থাকে তবে নয়ন মুদে ধ্যানে বসুন হয়তো শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ তাকে করুণা করে দেখাতেও পারেন এই কথা শুনে শ্রী অদ্বৈত কত কৌতুকে কতক মনোগতভাবে নয়ন মুদে ধ্যানে বসলেন আর ভক্তগণ ওই রূপ মনের ভাবে নীরব হয়ে কি হয় তা দেখতে লাগলেন যদিও শ্রী গৌরাঙ্গ যেন রহস্য করে এই কথা বললেন কিন্তু তবুও ভক্তগণ ভাবলেন যে অবশ্যই কিছু বুড়ো রহস্য তিনি প্রকাশ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এই জন্য সকলে শ্রী অদ্বৈতের মুখের পানে চেয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রী অদ্বৈত অচেতন হলেন এমন কি তার শ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হল জীবন্ত মানুষের কোনো লক্ষণই রইল না এতে ভক্তগণ ভয় পেলেন কিন্তু ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গে নানা রকম পুলকাবলি দেখা গেল তখন শিবাস একটু ব্যস্ত হয়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু আচার্যের এই কি দশা হল মহাপ্রভু তখন বললেন আর কিছু নয় বোধ হয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন আর সেই আনন্দে হয়তো স্পন্দহীন হয়েছেন শ্রীবাস তখন বললেন প্রভু আমরা অভাগ্য আমাদেরকে তোমার শ্যাম সুন্দর রূপ দেখাবে না বলে গোপনে আচার্যকে দেখালে তা না দেখাও তাতে আমার কিছু দুঃখ নেই গৌর রূপই আমার পক্ষে যথেষ্ট তবে তুমি এখন আচার্যকে চেতন করে দাও প্রভু বললেন আমি কি রূপে চেতন করিয়ে দেব দেখো আচার্য হয়তো নিজেই চৈতন্য পাবেন এই বলতে বলতেই ধীরে ধীরে আচার্য চেতন পেলেন চেতন পেয়েই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অর্ধবাহ্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন যেন কি দেখছিলেন এখন আর দেখতে পাচ্ছেন না পরে নিজে নিজেই বলছেন এই যে শ্যাম বর্ণ অতি সুন্দর উজ্জ্বল মূর্তি দেখছিলাম তিনি কোথায় গেলেন তার আপাদমস্তক ও গলে বনমালা সেই আমার নয়নানন্দ হৃদয়ের ধন কোথায় গেল শ্রী অদ্বৈত তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদগদ হয়ে বর্ণনা করছেন অদ্বৈতের যেন তখন শতমুখ হল আর শতমুখ দিয়ে সুধাখরণ হতে লাগল সকলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এমন সময় শ্রীবাস বললেন তুমি কি দেখলে কারে দেখলে এ স্পষ্ট করে বলো তখন শ্রী অদ্বৈত বাহ্য জ্ঞান পেলেন পেয়েই বললেন কাকে আর দেখব এই যে সম্মুখে যিনি বসে আছেন সমুদয় এরই কার্য আমি যেই নয়ন বুঝলাম এই শ্রী গৌরাঙ্গই তখন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন তখন শ্যামরূপ ধরে আমার নয়নে কতক্ষণ আনন্দ দিচ্ছিলেন পরে আবার নিজ রূপ নিয়ে বাইরে আসলেন আর আমার তখন 
बाह्य ज्ञान हल श्री गौरांग शुने बोलें तुम्हें बसे निद्रा गेले और स्वप्न देखले और एखी दोषे भागी हलम श्री अद्वैत बोल स्वप्न देखल परिष्कार देखल तुम्हें हृदय प्रवेश कर ले बे आसले तुम भूलाच प्रभु हाँ कतदिन भाड़ा जाके भजना करी से तुम ये श्री अद्वैत तार प्राणनाथ के चिनलें से चेंा क्यों चिरदिन समान रही अल्प किचुकाल पर आर मने खटका उपस्थित हल आसले से हल आबहमान कल धरे चला पुरतन अविश्वास अर्थात निमाय की सत्य तर प्राणेश्वर से ही श्रीकृष्ण लोके इच्छा कर ले श्वास करते चुष देखले अनेक समय विश्वास है ना आसले विश्वास होते गशेष अवस्थार प्रयोजन है कारो यही अवस्था अति शीघ्र आसे कारो बा अनेक विलम्बे है ब्रह्मार और श्रीकृष्ण प्रथम विश्वास है इंद्रेर है सूतरा अद्वैतर निमायर प्रति जो सन्देह है ताते विचित्र की विश्वास अविश्वास सब ही श्री गौरांग लीलार ही एक अंग जयंत